。这就是未来的穆王妃，我们玩玩她之后，她就要嫁给穆王爷冲喜了。长神的王妃竟然是被我们玩过的破鞋，真兴奋啊！<笑>热，别怕，哥哥马上帮你解决。<笑>大哥，我这是在哪里？反正在东北。是不是要小心？丢了，再找两个乞丐好好伺候他。是。我穿越了。在远方。看来是药罐的太多，原主承受不住。不行，我得赶紧去找解药，或者找个男人，不然我会全身静脉剥离而死。江湖救急，借你内啥用一下。谁话我这么做？这可真是难为一个二十二年没碰过男人。这就是给我下药的姐姐陆雨婷，妹妹应该就是原主生儿不如亲妈。二妹妹，你怎么一声不吭，跟着乞丐去山洞了呀？我和母亲可都担心坏了。陆雨熙，上辈子你竟敢金光跟我抢皇上，哼，没想到吧？我重生了，这一次我掌握局势，先找乞丐要雨清吧，再逼你嫁进王府，看你拿什么跟我争。什么乞丐啊？我听不懂，我就是被你灌了药，拉肚子去蹲茅厕了。什么？拉肚子？难道买错药了？哎，二妹妹，你脖子上好像有东西啊！啊，二妹妹，你身上怎么全是男人的痕迹啊？还说没跟乞丐进山洞，这多是伤风败俗的丑事，要谁还敢要你啊？你们哪只眼睛看到我和乞丐做蠢事儿？被你看看隐隐身的痕迹，就没错，谁信啊？妹妹，要不这样吧，你嫁到穆王府去冲洗，反正那个王爷昏迷这么久没有醒来，你嫁回去，自然不会有人知道你破身的事儿了，也不会有人跟我抢皇后的位置了。原来你们打的是这个主意，要是我不同意，你破了身。你爹回来会怎么打死你？我可不敢保证。而且这件事情要是传出去，以后你可怎么嫁人呀？先把我的后路堵死，又假装关心我，不愧是你。其实我嫁给那个王爷也挺好的，反正他是植物人，唯一不用承担做妻子的义务
，二能直接当豪门富婆，还不用防备眼前这对恶毒奴颜算计，非常完美。行了，我答应替嫁，不过我有个条件，我要收取替嫁费十万，一分都不能少。什么？想都不要想，那十万两是给我陪嫁用的，有了那笔钱，官网登基才会更顺利，我皇后的位子才会更，绝对不能给他。确定官网会登基？母亲，我说过，我是死过一次重生的，未来发生的事情，一切都在你掌控之中。你要是不信的话，看着吧，一会儿穆王府就会有人来报，让穆王妃提前到明天嫁。不好了，穆王府传来信息说穆王爷不行了，说明天早上对新娘子过去冲洗。母亲，你看，既然如此，咱更该给那十万两。他有命啊，可没命花。穆王爷死了，他也会殉情陪葬，到时候找人把那银条拿回来便是。你就是穆王爷，我的现任老公。这长得还挺好看的，这又放现代，那不妥妥娱乐圈顶流吗？可惜是个植物人，动不了。哼，这洛雨婷可真是蠢，明明嫁进这穆王府就挺好，升官发财，死老公，妥妥一个豪门寡妇，嘿嘿，真爽。等等，这万恶的封建社会不会有什么殉葬的说法？这可不行！穆锦辰是吧？告诉你，啊，算你小子走运，遇到我这么个妙手回春的女神医，你这条小命呢，姐收了，没有我的允许，阎王爷都带不走你。吹过吹来了今天就先到这里。别人的新婚宴是芙蓉帐，我这新婚宴是给你治病。下成了天色，解不开字里行间的秘密。他对着月光苏醒时，人间事变不出一句，总是一句，也甘愿。怎么样，王爷是不是死了？没有，王爷不仅没死，气色还好了去。怎么？洒家亲日确认过。女儿。这可如何是好啊？上一世穆王明明死于今日一早，一个月后皇上暴毙驾崩，端王才成为新帝。难道是洛雨溪替嫁导致了变数？他绝不能让他活着。怎么样？王妃料事如神，周公公出了王府，就直奔丞相府去了。果然不对劲。王妃安好，宫里来了帖子，太后娘娘今晚举行夜宴，说是要见您，见我。还有其他人去吗？奴婢打听过，是丞相府那边提出的，说是您当了王妃，哪怕只是冲喜，也应当按礼数觐见。懂了。丞相府，鸿门宴，我才不去呢！你那些人的座，去了不得扒我一层皮、啊？修月，你去回报，就说。王爷会在三日后苏醒，我等他一起去见太后。是。大爷，穆警长，这都半个月了，你怎么还没动静？不对。
以我这二十一世纪顶尖女神医的实力，连续推拿、针灸、加味药，这是头猪都该醒了呀！这女人干嘛把王氏哥？你不行，我怎么应付太后？这心跳明明很平稳嘛、啊，不对，好像还有点快。大胆，这样占本王的便宜。王妃，晚上就是夜夜了，太后那边该怎么交代啊？没办法，就他这一动不动像王八的情形，估计也指望不上。你才是王八，凭你多次冒犯本王，还想本王醒过来帮你？做梦！本王就是让你无计可施。慢着，这个人该不会是装的？什么？等我扎他两下，看他行不行？王妃万万不可！王妃万万不可！说笑了，刺杀皇亲贵胄，我还没那么蠢。走吧，我们去准备夜宴。嗯、这女人三番四次戏弄本王，太后，殿下，平生家宴罢了，不必太拘束。哪位是尘埃新娶的穆王妃？臣妾骆雨溪参见太后。骆雨溪，好大的胆！撒谎说尘埃三日必醒，欺瞒哀家，该当何罪？洛雨溪，我看你这次怎么死！回太后，臣妾曾在古书中看过，说人的执念如果足够强大，就能和亲近的昏迷之人建立桥梁，在梦中将其唤醒。臣妾以为，我只要日夜守在王爷身边。一片痴心，能感动上帝。然而，你这孩子，这种无稽之谈，又怎能相信呢？臣妾只愿王爷能醒来看我一眼，不管希望有多渺茫，臣妾都愿意一试。可惜，可惜臣妾无用，未能唤醒王爷，还害得太后一场空欢喜。请太后责罚。你的一片苦心，哀家可以理解。起来吧。谢太后。你是个好孩子。当初让洛清的女儿给尘埃冲洗，哀家还怕委屈了她。今日一见，哀家倒是放心了。此事说起来，还有姐姐的功劳。多谢姐姐成全，冲洗一事儿。要不是姐姐不愿，也落不到我头上呢。哦，有这回事？贱蹄子，竟敢祸水东引！我又何尝不愿呀？分明是妹妹你以死相逼，非要替嫁，还不惜打我上花轿。啊，原来姐姐是愿意的呀！是妹妹误会了，那太好了。太后娘娘。臣女恳请太后娘娘能把我姐姐也嫁给穆王爷，这样我们姐妹俩又能一直在一起了，是吧，姐姐？什么？我可是要嫁给端王当皇后的。太后不可呀！如今妹妹已经是穆王妃了，做姐姐的又怎好嫁上去当妾呀？姐姐，你这尊贵之姿怎么能做妾呢？我愿意腾出王妃的位置，我去当侧妃就好了。嗯，住口！这也不行吗？好吧。那我侧妃也不做了，我就做个妾身婢女就行。我、哦、让我看一眼王爷就好。<笑>妹妹何必说的这样高风亮节？我知道你急匆匆嫁入王府，还不是为了掩盖你和其他男人的事儿？什么？此事我本不该说，但我实在不愿太后被蒙蔽。妹妹在庄上时，曾有一对青梅竹马，名叫林向南，两人情投意合，合府皆知。太后若是不信的话，今日林向南也在，太后不妨问一问。这就是原主的青梅竹马，幸福一族同，应该是原主一世，看两人确实情深。妹妹一。
止不切冲洗。可自从那日林香兰溜进他的房间，次日妹妹就积极要嫁给穆王爷，安的什么心？妹妹心里有数。回太后，我虽与穆王妃一起长大，但清清白白，你们想对我屈打成招，休想！你看，正常人受了这样的刑罚，天大的冤屈都该招了。可是他偏不愿，满心满眼都是穆王妃，还说不信。你这逻辑可真了不起，意思他说有和没有都一样，你怎么不上天呢？太后，只是想要知道他们有没有私情，臣妇倒是有一个办法。你说，回太后，王爷尚未苏醒，不可能与王妃圆房。所以，只要查一下王妃是否处子之身，一切便水落石出。原来那两个乞丐的局应在这里，可我确实和那个陌生男人。今天这个情况难办。洛雨溪，我看你今天怎么死！查便查，我和王妃清清白白，我绝不容许你这样污蔑。太后，查我是想，但要是让外人得知，丞相府奉旨冲洗，却不被信任，恐怕是要寒了群臣的心吧。他心虚了，这次定要踩死他。妹妹此话不对，你和林向南的事儿，丞相府上下早有留言，何不借此机会查个清楚，堵住悠悠之口？疯了吧，当众验出你，关键你们是用肉眼看的，准个屁！太后，当众这样对王妃，是何等的耻辱啊！住口！来人，叫几个房事嬷嬷过去，不必压下堂去了，就在此验给哀家看。你放心，如果你是冤枉的，从今往后，任何事哀家都会为你做主；如果你不是，哼，给我验！你们最好别过来，你们这套我可不受。哼，哀家倒要看看是不是要抗旨。上去！想不到我一个现代人要在这里受这种屈辱，不行的话，只能打出去。嗯嗯。太后不必验了，王妃已有身孕。靠，还真有。证据确凿，王爷尚在昏迷，他不可能与洛雨溪圆房，必定是不守妇道，破坏门风，应该拉出去狠狠打死。是，这这不可能，我昏迷没有。妹妹，你糊涂呀！若是你与林向南两情相悦，私相授受也就罢了，何必借着冲洗之名加入王府啊？难道你是想生下逆子，混淆皇室血脉不成？你你们胡说！我与西亚，啊，对，我与西亚确实有过一夜，但此事与西亚无关，是我用计给西亚下了药，你要打要杀，冲我来！快闭嘴吧！太后，请您明鉴，王妃是无辜的。倘若妹妹对你没感情，又怎会被辱清白，一字不提？怕是你对妹妹情比金坚，危难之头只想护着她。你胡说！苍天啊！我怎么会生出如此百般蛮横的女儿？妹妹呀、啊，你做这事的时候，可曾想过丞相府的名声呀？吵死了！闭嘴！烦不烦？吵得我脑子都嗡嗡的。还有你，我跟你什么关系都没有，你少说两句吧。你以为你替我背了锅，这些人就能放过我吗？快去吃人的苦饭！女子失贞就受罪，怎么知道？根本就没人在。大胆！未婚失贞，怀了野种。居然还敢在这里豪横起来！在今天必要好好惩治你，以正公规。来人，卸了他的珠钗，扒光他的衣裳，该出去，乱棍打死！住手！陈儿，真是你醒了。母后，儿臣在昏迷期间，日夜梦见王妃殷勤呼唤，内隐连连。儿臣实在是心疼
，所以想见你。都是王菲的歌。哥，我就是随口编的，倒也不用准备。嗯，不可能！妹妹与王爷成亲不过半月，王爷刚刚苏醒，妹妹不可能有王爷的孩子。定然是他和别人苟且私通。是啊，王爷，你可别被这贱蹄子骗了。上次我跟婷儿亲眼看见，他跟两个乞丐进了山洞。哎，我说你这人。亲眼所见，你们一个是王妃的亲生母亲，一个是王妃的嫡亲姐姐，遇见王妃被不怀好意的人带走却不管不顾，你们究竟安的什么心？妹妹与我们母女向来不亲近，她和林香南交情过密，我们也规劝过，可她坚持不听，非要跟乞丐走，我们又能有什么办法呀？是啊，王爷。你也看见了，他放下亲手承认，他跟王妃有过一夜。别胡说，我只是……若正如两位所说，成儿，你要查清楚才好呀。母后，不必了。王妃是不是第一次？还能有人比本王更亲？这样可人，这个人是不是那么一点不顺？总之，从今往后，谁要再敢胡言乱语、王妃的名声，休怪本王不客气。啊，这是什么？好你个木子之不仅没死，竟还醒了！我绝对不会让你破坏我大事。城外发病，怎么一点也不难过？啊，太后娘娘，我正是伤心过度了，我都不知道怎么办了。哎呀，王爷，王爷，你可千万不能有事啊，王爷！好险，差点攻了我的爱夫人舍。你在干嘛？是你啊，关你什么事儿？当然关我事儿了。我是他老婆，你就是那个给王爷冲喜还怀了孩子的陆雨熙。我家小姐是王爷特意请到府里的女神医，当代药王的唯一关门弟子刘子嫣。嗯，听起来确实是一个能当女配的名字。你说什么？我们家小姐可是王爷的座上宾，每每王爷发病，只有她能让王爷渡过难关。这么厉害，那快让我见识一下。怎么平手了？是啊，这是我的独家医术，外人没几个看。哎呀，我不是外人，他身上该看的不该看的我都看过了，尽管治啊。你不过就是个嫁进来抽死的王妃，竟敢在我面前炫耀！我怎么嫁进来的关你什么事儿啊？既然我嫁进来了，那我就是王妃。你一个医女，竟然敢对王妃动手，动手怎么了？耽误了王爷的治疗，犯罪下来你可担当不起。你他喵的爱治不治，光明正大的医术有什么见不？你别是用什么见不得人的邪术，所以才不敢让我看。你找死！第一次见面就送见面。这么阴毒的东西来暗算，自食其果去吧。来人，紫嫣姑娘身染恶疾，没有办法医治王爷，带下去休息。陆西，你敢把我赶出去？你是要眼睁睁看王爷行吗？都说医者仁心，你在这拖拖拉拉也不见得有什么本事。带走。陆西，我我等着。真是的，都什么人？你放心，你的病啊，有我就够了
，果然是中国。这玩意可不好吃。不过，看在你在太空那儿捞我一次的份上，我还给你。养了你们这两个蠢货呀！爹，一个冲洗的丫头罢了，还有怎么可能会为了他连累我们家？更何况有端王在，他是我未来的皇帝。你给我闭嘴！告诉你多少次了，重生这套说法，今后不宜再提起。你陛下病重，最忌讳谈起此事。再说了，就算圣上驾崩，除了端王。上前还有另外三位王爷，哪里就能轮到到他呀？你如果再提起此事，我就打死你，省得你一个人拖累全家。怎么办？娘，别哭了，放心，有女儿在，谁也别想拦我们的路，必须死。王爷，就是他，昨天不让我依据你，还把我赶了出来。妮儿，你放心，本王定会为你主持公道。你们俩得有病吧？洛雨溪，你别以为本王昨日在太后面前维护了你，你就可以为所欲为。你明知嫣儿一直在医治本王，你竟敢将他赶走。你是不是很想让本王死啊？你这个家伙，你还真是会恶人先告状。昨天明明就是你在王爷身边鬼鬼祟祟，我才……都怪嫣儿不好，嫣儿事不有妙，医术不能给别人看。可王妃不愿意回避，还非要嫣儿医治。嫣儿不愿违背师命，就被他虐待成这样，请王爷恕罪。嫣你没错。你跪下。本王早就知道你不怀好，可没想到你竟然如此胆大，想让本王死。我是想让你死，要不是这些苦苦的女人，我可是放了自己的性命，用解药的法子才去除你身上的。我可是大错你半条命了。你还想骗？明明就是嫣儿不放心本王，被你赶走之后，还冒死前来给本王医治。升官发财，死老公，这话是你说的没错吧？升、哦、官发财，死老公，妥妥一个豪门寡妇，嘿嘿，真爽！原来你是醒着的，那你就更应该知道这半个月我辛辛苦苦医治你，还给我一直装昏迷。就这样，当时那一簪子。就该直接刺下去，扎你个血窟窿！就你那个占本王便宜的法子，也配叫医治？你以为我稀罕够你啊？我那可是独门按摩秘籍，这么个忘恩负义的东西，昨天晚上就不该管你，就该让你发病去世。王妃，你怎么能这么说呢？分明是我花了一个晚上不眠不休，把王爷从鬼门关给带回来。是吗？那你可真棒棒！下次这个狗东西再出事，你可别来找我。王妃，你,你怎么能诅咒王爷呢？洛雨溪，我警告你，你给我安分守己一点。就凭你不有心，本王能让你死一百次。<笑>
。王妃冥顽不灵，你在柴房反思三天，不允许准备失误。慢，说错了。我们做老家的人，好好学。王爷，都是嫣儿不好，毕竟王妃还怀着身孕，有什么事儿责罚嫣儿就好了。这些年来，你一直陪在本王身边，你是什么品性？本王最是了解。嫣儿，那一夜，本王要了你的身子，我答应过，一定会给你们。只不过，本王现在留着洛雨溪还有我，我希望你能谅解。王爷，嫣儿不在意你们，只要能守候在王爷身边，嫣儿怎么样都可以。嫣儿，王爷，难得以治病的名义将王爷带出来，崔青烟已经准备好了，现在将生米煮成熟饭，等王爷醒，我就成正牌王妃了。那是。有人捷足先登了，陆雨溪，就算你嫁进了王府，怀上了孩子，我也一样有办法把王妃位子拿回来想光了，没门儿！哼，这王爷简直脑子有病，我得赶紧跑了。还好有这十万两替加费，出去不会被饿死。刺客，有刺客！什么情况？全家老小，我们不共戴天。放开我！可恶，要是为一只母子臣放了血，又饿了一天，现在反手就把他收拾。别杀我！别杀我！他才是王爷，他还有王爷的孩子呢。你杀我没有用啊！你别杀我！本王命你放开他，否则本王定会饶你。哈哈哈哈！看来他们两个真的不了。那我就给你一次机会。他们两个。只能活一个。王爷，你救救我！嫣儿陪伴你度时，身心都奉献给了你。你救救我，我不想死啊！靠，这还选什么？他们两个的爱情感天动地，我就是个多余的，一些智慧也没有用。不用考虑了，本王选刘紫嫣。<笑>看来你真是一个不受宠的王妃呢。她宁愿选一个婢女，都不选你。怎么都告诉你了，其实我根本就没有用。刚才那一瞬间，我居然天真的以为他会选我。你放心，我成全你。你们两个都得死。啊啊啊王爷，王爷，不紧张，莫紧张，莫紧张。糟糕，他中的蛊毒本来就还没有清理干净，今天这样一搞，又毒发了。这个贱女人，你还嫌害的王爷不够吗？你不配留在王爷身边，滚开啊！不许黏着王爷，发什么疯啊？你竟然敢打我！我告诉你，要是因为穆景成救了，就凭你之前非说是你治的，我一定休手。我倒要看看你是怎么治的
。你既然敢打我，我要告诉王爷，给他废了你。废就废，但这是我跟王爷的事，跟你有什么关系？红香，把他给我拖下去，不许他耽误我治疗。他要是再敢闹，就给我狠狠的扇。我要看看他还敢不敢还手。你放心，虽然你这个人又笨又蠢又不讲理，但是让你救了我，我会让你死的。穆金晨，我救了你两次，我不欠你。洛雨溪，你明明怀着林向南的孩子，却为了本王甘愿做到这份上，你究竟想要什么？王妃身体并无大碍，只是连续放血又怀着身孕，身体太虚。放血结骨之咒来自巴蜀，其过程痛苦不堪，常人基本上不可能忍受。王妃竟连续用了两次，王妃对王爷真是情深意重。臣告退。王爷查清楚了。上一次王爷病发，医治您的确实是王妃。紫嫣姑娘不过是捡了个现成，而且在您昏迷期间，刘紫嫣确实和丞相府有联系。好了，我知道了。恕属下多嘴，王爷确实不该这样对王妃的。把他给我拖出去，不许耽误我给王爷治疗。以属下所见，王妃对王爷是真心实意的。王爷如果可以对王妃说清楚，说不定他身为本王的王妃，却怀着别人的孩子，本王愿意留着他已经很年轻。要不是看着他医术刁钻，有可能医治皇上，本王早就将他赶走。可是，退下，王爷。王妃趁着您还在昏迷的时候，又欺负我，不仅不让我留在您的身边，还打了人家两个耳光，人家到现在还疼呢。王爷，你可要为人家做主呀！本王说了，本王留着他有用，乖。可说到底，人家才是陪伴您在身边多年的人，可惜这肚子不争气。王爷。嫣儿不想总被欺负，嫣儿也想要个孩子。好啦，她毕竟是本王的王妃，还怀着本王的孩子，平日里你就别与她争装。知本位好重，奇怪，那一夜在山洞，分明不是这样的感觉。醒了，剑哥，这人总在这儿。嗯，你还真是豁得出去。为了在王府立得住脚，搭上自己的命也要救本。也不是第一次救你，上次你不信啊？什么？呃、啊，没有，我是说，啊、谢谢。虽然你当时选了救刘子嫣，我也以为我死定了。不过最后你还是救了我，所以谢谢。他以前也这么好看吗？总觉得他的模样很熟悉，这种香气也很熟悉
，你的手是因为我才受伤的，有什么需要你叫他就好。你管好你自己，我知道，回休息。那你呢？现在在看我，是不是多少有点尴尬？这是在对狗狗撒娇。你说，被刺客挟持，应该是害怕极了。本王就在这儿，哪儿也不去。你放心，本王不是不讲道理的人。你救了本王，本王会护你，哪怕。你怀了林向南的孩子。等一下，你在说什么？什么林向南的孩子？你在说什么？什么林向南的孩子？你与林向南不是青梅竹马，发生了不该发生的事情。你不是为此才嫁到王府来冲喜吗？当然不是。我和他可是一点都不熟，你可别胡说。这可不是我胡说，他可是在太后面前。他在太后面前那是权宜之计。当初，我的男人，兄弟，江湖救急，借你那啥用一下。哎，总之，当时发生了一些难以解释的事情。不过我可以保证，这个孩子和林向南没有半毛钱关系。他如此在本王面前撇清与林向南的关系，莫不是？王妃对王爷真是情深意重。王妃对王爷是真心实意的好。也对，本王堂堂战神，一般人移情别恋也很正常。总而言之，你救了本王，本王可以许诺你一个心愿。真的吗？那是自然。本王一诺千金。太好了。哎，王爷，我们还离吧。你说什么？和离呀！哎呀，王爷，你也知道，我这嫁过来这家呀，本来就是一个意外。在阁楼上你救了我一命，回来我又救你一命，我们俩亲了。现在和离，正好各过各,各。你知道本王的金口允诺有多珍贵吗？你搭上性命把本王救醒，就只要这个。搭上性命，不至于，对我来说就是小事一桩。至于救醒你啊，就是为了还你一个恩情。当然，你要不行也没关系，大不了我就继续挂一个名头，当一个快乐小寡妇。毕竟一家可是赚了十万、啊。亏本王还以为你，你。真是莫名其妙，我这不是给你心上人腾位置，你还倒生气。我这肚子里可是有货呢，我得赶紧搞定才行。哼，不就是怀了个孩子吗？洛雨溪，我有一百种方式让你落胎，是吗？那我也学学。你你你跟我们不惊吓？行医者最重要的就是淡定。这就是你们这儿堕胎药啊？味道怎么这么冲？这不是，这是给我自己喝的。啊？你也怀了？我不是那个意思。穆景辰可真不是东西，你都这样了，他还不给你名分，贱蹄子，还敢在我面前炫耀？不过这玩意儿真的能在宫斗宅斗中奏效吗？真的。哼，这叫好玩多。哎，不行，你不能喝。为什么？虽然我很想跟他露台，可他当面喝下。所有人都会知道是我干的，反正就不行，给我，不给，给我！气死本王了！亏得本王以为他私慕本王，结果……王爷，不好了！干嘛？那那个王。
妃和紫妍姑娘在厨房里吵起来了，好像是紫妍姑娘煮好了汤药，王妃非要喝两碗，可是紫妍姑娘不让。什么汤药？不知道，但是王妃口中一直喃喃，好像是什么堕胎。堕胎。你煮多汤药不就是为了让我喝的吗？你给我啊！这个汤药你不能喝，别那么小气嘛！我都说了，这汤药是给我自己喝的，你要喝我自己煮啊！我住手！王爷，你可算是来了，你管管王妃。嗨，你来评评理啊！她煮的明明就是堕胎药，我说喝一口，她非不让，怎么有人这么小气？滚出去！你要再敢在王府里煮这种东西！别怪本王不不客气，现在给本王滚出去！哼，他是怕落胎要伤他的身体，他好爱他呀。你也别那么生气，以后我帮你看着他。嗯，你这么着急堕胎想干什么？死在本王的府里吗？啊，这是什么奇怪的洁癖啊？给我整不会了。我毕竟是你的王妃，这怀着别人的孩子也不太合适吧。所以你打掉孩子，是为了安分的守在本王的身边。不是，你大可不必这样。你既然怀过林向南的孩子，你不管做什么，本王都不会对你有兴趣。不是，你不用这样大费周章的讨本王的欢心，没有用。本王对你这样的脏女人没兴趣。可恶，本王在说什么？总之。本王不允许你在王府里堕胎，你要死，给本王去外面死，省得本王心烦。喂，什么鬼？你是不是有病啊你？烦人！什么病叫我闺女？属狗的吧？爹是这么想，真是蛮不讲理。那天被刺客挟持的时候，我的小包袱好像丢了。哎呀，这可不能丢，里面可是有十万两银票呢。去哪儿啊？哎，这个，我、嗯哦、靠，不是吧？又来了。行，别说话，是我，你上来。喂、啊，哎，你疯了？这大半夜的爬王府的围墙。你也不怕侍卫把你捅成骰子？木狗还不废除我的性命？这声音，你是那天那个刺客？这是怎么回事啊？那天我一时失了手，只好编个理由出来寻仇，免得拖累你。只恨我最后受了伤，耽误了几日。乖乖，这个林向南对原主还真是情深意重，难怪每次看到他，这里都会痛。你还是快走吧！你上次伤了穆景城的紫嫣小宝贝儿，他雷霆大怒，满大街找你。我只想和你在一起。啊！我知道，你嫁给木狗，并非你所愿。你我两情相悦，若不是冲洗那件事情，我们早就在一起了。我不介意你怀了他的孩子，我知道，定是他强迫了你。我只想与你双宿双栖。啊！你快让在那里。好不容易逃出来了，不如我们就此私奔，从此天涯海角，我都和你在一起。说你这人是不是听不懂人话呀？好、哎、你个落玉溪，有妇之夫还想和老相好私奔，赶紧把人绑了。你还不跪下！我又没做错事儿，凭什么要跪下？还敢狡辩？大爷不在王府待着，跑到街上和男人拉拉扯扯，这么多双眼睛都看着呢。妹妹，你怎么能这么不安分呢？明明都是王爷的人了，肚子里还怀着王爷的孩子，这让王爷知道了，可如何是好呀？别装了，你们早就在外面赶路了。这王府根本就是有人和你们里应外合。是我又怎么样？洛雨溪，这一次我看你怎么死。林向南，我是真没想到你也是他们中的一环。
。亏得院主这么相信他。不，是啊，我并没有，这一切都是他们的计划。你们又骗我去王府，就是想让我办法泄露名声，是不是？我们安排。你要是对这个贱人没感情，那为什么要大半夜闯进王府里来？弟弟，你好龌龊的心啊！弟弟，你还不知道吧？闭嘴！闭嘴！他是父亲的私生子，是你同父异母的哥哥。他的母亲是被我们父亲酒后宠幸的一个婢女。他不知道自己的身世，却还对你怀着不干不净的心思，真恶心！我去，还有这种关系，院主该不会也知道了？胸口好痛，院主的意识非常强烈。所以你们今天绑我过来，就是为了让我认亲。好了。这亲我认，可以放我走了。陆雨熙，你还是这么天真啊！上次太后殿前让你逃过一劫，这一次我看谁还来救你！哎，我是名正言顺的王妃，你要是敢对我滥竽私情，我一定会放过你们的。谁说我要对你用刑啊？你说你怀着王毅的孩子，却在外面跟别的男人颠鸾倒凤，王毅知道了会怎么对你？上次乞丐没有想弄到你，这一次我就成全你和你的心上人，怎么样？快快屏住呼吸！什么？小姐和公子去山岗。阿南哥哥，你想和我在一起吗？想。这次看到贱体是怎么死，也就是我们这么宽容，让他在死之前还能爽一爽。他到死都不会知道，林向南是父亲的亲生儿子，可他根本不是您和父亲的亲生女儿。林克言，休想挡我的路！本王子问：“王妃在哪儿？”他怎么来的这么快？王爷，你怎么来了？王妃她没来我们这儿，她……啊！我都看见了，你们绑着王妃回来的，我亲眼看见的。你个贱人，竟敢打我！母亲，你是打我还是打我？王王爷息怒。王妃确实在府上，起来！带母亲忙着王爷，是为了王爷的颜面着想。你要再多说半个字的废话，我杀了你！哎、王爷，我现在要带你去见他。嗯、王爷，王妃就在里面。谁想骚发作这么久，你自己一定好好过几日，你就好好欣赏吧。好不过时间。间。你们在干什么？要在哪儿？我问你们，解药在哪儿？啊啊、说话！王爷，解药来了
王阿姨，不知道为什么，我总感觉你会，没想到你这……若王来了，别怕，天大的事就不要忘在。长宁，坏，这些人一个都别想活。是。向娶了好夫人，生的个好女儿。大半夜幽禁本王的王妃，还对他下药，如今罪名确凿，就死不相认。王爷，你是亲眼看到我们下药了吗？王爷总不能为了护着自己的王妃，就拿我们这些无辜的人开刀吧？这么说，是本王冤枉。林向南，本王问你，今天晚上。到底发生了何事？应该是我娘的贼子。我娘竟然在他们手上。林向南，说话。没错，我们西雅约好今天私奔，被丞相夫人发现抓回府里，不甘心，逃了出来，在路上断了线。你胡说！大伙，王妃不可能做这种事。分明就是他们算计好，非说我们私奔，还把我们招来丞相府，为我们催情药。你为什么要撒谎？不行，心脏好痛，这一世太强烈。妹妹这话好生不讲道理。你是洛家的女儿，我们何必要这样做？而且，若不是你和他私奔，又怎会一起陪他在大街上呢？你要是在王府里，我们想抓也抓不到呀。不能让顾景辰知道，那夜的黑夜人是他。李相南，你原本不是这样的，在太后面前，你愿自己死也要护住洛云熙，你为什么要改口？难道是？洛丞相，我听说林相南的母亲是府里的下人。可否请他出来一见？一个下人怎好脏了王爷的眼？放手！放手！洛丞相，剩下的事情是本王亲自查。还是洛丞相你自己处理。谢王爷继续，臣的家务事还是让臣自己来处理吧。来人，给我张嘴！岂<笑>知你们得不到王爷的原谅，又别归府了。王爷，我求你饶了景安吧。是我不好，这一切都是我谋划的。是我看不惯这个臭丫头臭恶心，非想知道灭王妃。是我偷留了林家的母亲，非想污蔑王妃。来人，笔墨纸砚，我要休了这个毒妇。对我，我是你的发妻，陪伴了你这么多年。父亲，你不能为了外人折磨母亲啊！父亲，闭嘴！这个蠢货，我早就给你说过，玉溪嫁入王府是光耀妹妹的事情，你非要做这事，洛家现在容不下你了。
，你走吧。你说话，你说话，你说话。夫人，我知道了。我做错事，老爷说我是应该的，是我罪有应得。我的平儿，从今以后。你要好好照顾自己。妈妈妈妈王爷，您看这样处理，您还满意吗？丞相的家事，本王没有兴趣。可以走了吗？等等，我还有些话。想跟他说，你都这样了，非得现在说吗？原著的残留意识一直用到心脏的，我不说清楚，才是真的要出事。这苦海，你走吧，我们一起见你。我污蔑了你，就算你能原谅我，那也不会原谅我自己。我没打算原谅你，林小南。我已经嫁给王爷，我们注定不是一个。你对陆以西的感情在世，那是你自己的事情。藏也好，扔也好，都与我无关。我希望从今以后，你不要再跟我有任何交集和联系。可你本就是冲喜入的王府啊！那天在阁楼，你没有发现吗？他宁愿救个婢女，也不顾你的死。原来你就是那日的黑衣人，长宁，不可以，不可以！糟糕，林小南入府自杀，我简直不可能放过他。可院中医师一直折磨我，林小南死了，我就真的完蛋了。王爷，你曾允诺我一个心愿，现在我要你兑现，我要求你。放过林向南！你居然！你可知本王的承诺有多珍贵？他对你就这么重要吗？王爷，我很难对你解释这个事情。总而言之，我不爱你，哪怕有一天王爷休了我，也跟你没有任何关系。痛痛痛！没看出来。一直在害人，还求神公转。林湘，我最后再对你说一句话：如果你还是执迷，别怪我不客气。王爷，我们回去吧。好。陆景琛，如果没有你，我跟希儿应该会有很好的未来吧。妈，你是不是听不懂人话？可现在，她是本王的女儿，这辈子不会再和你有任何关系。哎、你的手还受着伤。好点了吗？缓缓就没事了。原主剩下这点执念，难受也是正常。修身办法，以后别再影响我。你就这么爱林向南，为了他心疼成这样？求求了，我对他真是一点感情都没有。咱以后别再提他名字。今晚折腾你。发生那么多事情，抱歉。不过你放心，我知道你心里有刘子嫣。你要是看我不顺眼的话，直接休了我也行。你就这么着急离开本王，好跟林向南再续前缘是吗？不说了不是了，你怎么莫名其妙的？本王就是这么莫名其妙。你拿着本王的承诺去保他，你让本王怎么想？天天说休了你休了，现在人人都知道你是本王的王妃。如果本王现在休了你
你会被多少人看不起？你为了他就这么不在意是吗？我真是服了，我本来就不在意别人的目光。再说了。我拿着自己那十万两，自己就可以过得很好，关他林向南什么事儿？本王没收了。啊！你嫁进王府什么都没带，那十万两就当是你的嫁妆，本王没收了。就算是我的嫁妆，也是我自己的东西，哪有男方没收的道理？本王就是这么不讲道理。那刘子嫣呢？我占着王妃的位置，她去哪儿啊？让她当侧妃去。本王这是怎么了？为什么这么烦躁？我们本来就没什么感情。就让他当上妃，那不是更好吗？那你管本王怎么安排？一定是不合理。谁啊？没跟咱吵架吗？谁啊？没跟咱吵架吗？子言，听说王妃回来了，想来问候一下。你害我们王妃，你走，我不想看见你。你这个贱婢，胡说八道什么呢？王爷，奴婢亲眼所见。紫嫣姑娘与洛家大小姐通风报信，污蔑我们王妃私奔。王爷，是紫嫣不好。紫嫣看见王妃与男人搂搂抱抱，本想立刻来告知的，结果紫嫣自语的时候，被洛家大小姐给听出了，连累王妃被冤枉。是紫嫣不好，请王爷责罚。你撒谎，分明是你主动与他说的。我没有，王妃，我知道你向来不喜欢我，可是你何必拿一个丫鬟这么污蔑我呢？我知道自己身份低微，从来都没有奢求过什么，只是想在王爷身边而已。我会分身术是吧？一个负责待在王爷身边，一个负责叫红香污蔑你。你们主仆本就同心。你昨日去了哪？鞋上怎么全是你？糟了，带你下过雨。王爷，我……你先回去吧，本王明日再来。坐，有事。不是我说，你这看女生的眼光啊，是真不行，就她那样的。在我那儿做绿茶婊，也就你能看上。你看男人的眼光也不见得有多好。虽然只是个意外，但本王毕竟要了紫嫣的身子，本王要对她负责，所以她对你耍的一些小个性，本王可以容忍。哟，像你这么守男那个人可不多了。哎，在你这儿，男人不是把睡了都当无事发生了吗？你把本王当成什么人了？本王和林向南不一样，本王很负责任的。你怎么老要提他呀？你，哎，先生，算了，我怕你了。总而言之呢，我还是那句话，你什么时候需要我腾出王妃的位置，都可以啊。行、哎。要是本王要我在这个位置站一辈子。洛云溪，你不是想离开本王？要不，本王给你个机会。重病多年，症状与本王相似。如若你能治好皇上，本王便考虑与你合离，并且把你的小金库还给你
，真的。银色小金库，小金库。这个女人要不要这个开心？王爷，皇上的情况和你一样，是中了非常稀奇的蛊。能治吗？他的情况更为复杂，不过倒是可以用同样的法子先缓解一下。你干什么？你不要命了？啊？御医说过，你血釉的法子极其伤身，短期内不可再用。他这是在关心我。啊。行吧，找个靠谱的御医，我教他做也可以。不过，你和皇上中的都是火蛊，一般需要人催动才会发作。哎，小雨婷，我有一个法子，可以试探。感谢各位赏脸来参加洛母收义子的盛宴。<笑>什么收义子？我听说了，就是丞相亲生的。害得生母一头撞死，好惨烈。能当丞相的儿子也不错了。那也不一定，丞相夫人不也被休了吗？做玉溪，穆锦传，我早晚让你们去死，都给我去死！<笑>哎呀，不好意思，啊，手滑了。陆雨欣又是你，你分明就是故意的。别气，真不是故意的。这什么味道呀？我操，这这这！啊啊！姐姐，姐姐，你快把衣服脱了，脱了就没事了。别别别，别别脱，大小姐，这里这么冷呀。都什么时候了，咱身体最重要。走开，你放开我。谁在欺负本王的人？世上竟有这么美艳绝伦的女子！王爷，快救救我！这这世上竟有这么美艳绝伦的女子！闪开！啊、你是哪家的姑娘？可曾娶亲？本王是端王，本王要娶你。端王，你就是穆王爷的弟弟啊！我是你嫂子。你就是给二哥冲洗的洛家二小姐洛雨溪。我谢谢你，上来多强调一遍我冲洗。无妨。啊？本王不是迂腐的人，本王不在意你嫁过人。啊、与二哥和离吧，嫁给本王，本王许你侧妃的位置，日后定让你当贵妃。王爷。陆雨欣，你害我母亲还不够，还想着我狐媚女还勾引端王，我狗你屁！你看我，你干什么？你放开我，你放开！反应怎么这么大？他妈本秀也没见他这样。陆雨欣，上次就是你勾引端王，这一次你休想！皇后的位置只能是我，我绝对不会让你活到全力。啊没事吧，王爷？本王真是少看你一会儿都不行。妈，那不是因为信任你吗？油嘴滑舌。王妃怀着本王的骨，若是遭遇不测，本王把你大卸八块，也难解心头之恨。二哥，许久不见，没想到你得了这么一位倾国倾城的王妃呀、啊！三弟，许久未见，你还是这副德行。
，我们走。呸！嚣张什么？不就是一个病秧子王爷？等本王登基了，我定要让他跪着把他送给我。贱人，竟然还被端王看上！王爷，人家布衣嘛，你答应过婷儿，要让婷儿做皇后的。本王应允，自然会做到。可是人家不喜欢洛雨熙，不想见到他，更不想和他一起伺候您。你需要当皇后的人，要有容忍之心，否则本王怎么放心让你统领后宫？可是没有可是，你确定、啊、在你梦里，本王真的登基了？千真万确，王爷，晴儿做了那么多梦，不都一一应验了吗？你一定会成为九五之尊的。本来是这样，可现在变数太多了，真不好说。九五至尊，哼，那本王提前拿自己喜欢的东西，不过分吧？王爷吩咐过，你有身子需要多休息。哎呀，没事儿，孕妇嘛，多出来走走对身体好。说起来，今天怎么没看到长宁啊？那不是天天跟你粘在一起吗？王妃说笑了，长宁大哥是王爷的侍卫，哪是奴婢能问的？什么奴婢啊？我来这儿这么久，你一直护着我，陪我冲锋陷阵的，在我心里啊，你就是我妹妹，你值得最好的啊！奴婢在这世上没有亲人，能够伺候王妃是奴婢的福气。怎么了？怎么还哭了？好了好了，不哭。你放心，只要有我在，我一定找个合适的机会，让你二人成婚。嗯嗯、王妃。雨熙，你醒了？怎么又是？段王爷，你可别告诉我，就是你把我从街上绑。这是本王。本王说了要娶你，就一定要娶到。真香！你跟雨婷虽然是姐妹，长相差异倒是挺。早知道你是这样的美人，本王早就要了，就没要搁什么事儿了。哼，真是普通又自信。可是段王爷，我已经是穆王的人了，这肚子里还怀着穆王的孩子呢。本王说了，不重要。依你的姿色，本应该成为王后。现在嘛，当个贵妃也不是不行。段王，有件事情我想不明白。你好像很确定自己能当皇帝。这皇上虽然重病，可是加上你，一共有四位王爷，怎么看也是穆王机会更大吧？担心的是这个。你嫁给二哥是看上他的地位。二哥不可能称帝，你现在与他合离，跟了本王才是最好的选择。我不太理解。王爷既然要我跟了你，怎么要说明白呢？想要本王告诉你，嗯，可以。本王怎么了吗？本王什么都跟你说了、啊。你们在干什么？贱人嫁人还敢动他的男人，我今天让你去死！王爷，你看看你是什么样子。本王可是要登基的人，阿瑞，岂不是那个嫔妃？都要经过你同意。我可警告你啊，不要得寸进尺。就算你会预测未来走，本王可是未来天子。给我滚！王爷，什么意思？你会预测未来？哎呀，你走开！莫雨婷，你给我说清楚。你以为你那天为什么会遇到那两个子弹？就是因为我知道你早晚有一天会和我抢断网，所以我是故意让你失身，再逼你去替嫁。穆锦城早该死在你冲贤那天，你也该去殉葬。可是没想到你念错了，就要活到我出去。我早知道你会害我母亲到这个份上，我就应该早点叫人杀了你。不过没关系，今天晚上你和穆锦城。就能像对王爷一样了，啊
。不一些，今天晚上你就死在这儿了。<笑>你觉得你是什么人？没空管他这些。哎呀，大爷的，没有车开真的很累。苍天呐，你作为他电瓶车，哪怕自行车也行啊。不行，为了我的小金库，哎，我必须得回去。陆雨熙，雨熙，你没事吧？王爷，你怎么在这儿？太好了，陆雨熙，陆雨熙，陆雨熙。陆雨熙伤势，王爷放心，这事交给我，请王爷回避点。战王妃的位置，抖落了你的胎，划花你的脸，勾压你，看你拿什么勾引王爷！去死！求饶！求饶！我去死！王爷，王爷！你干什么？你王爷，我在你身边这么多年，你竟然这么对我！那王留着你，是因为你有用，而不是为了成全你某些念想。我才是真心实意对你好的人。你真的是吗？两个时辰之前，你端来了一碗什么药，需要给王道？王爷，该喝药了。王爷不好了，我不出事。王爷，若不是本王意外没喝下那碗药，现在是不是已经身首异处了？不，不，我不知道那是毒药。我，药是洛雨婷给的。我不能让他知道我们有勾结。你不是熟知医理吗？你不是大名鼎鼎药王徒弟吗？你是真不知道，还是从一开始就在骗本王，想害死本王？王爷，我在你身边这么多年，我怎么会想害你？啊？王爷，我和你早就有夫妻之事，我我从未想过有名分。还少骗本王。那晚与本王在一起的女子身上并没有这个东西，你竟敢冒着那一晚来骗本王！本王曾经那么相信你，你却和洛雨婷里应外合。你身上的刺青和洛雨婷一样的地方，你们都在巴蜀学过古术，你根本就不懂医术。本王身上的毒，甚至和你有关系，对不对？难怪本王每次发病都只有你能医治。你害你，害王妃，你到底有多少条命？够你干这些事儿了！不，不，不
这样了还记挂本王，你先好好休息。怎么能不记挂？我说你名字还在你那儿呢。我不顾自身安危，只在乎。王妃之前伤了气血，怀着孩子受了惊吓，急需好好调理，不能再受惊吓了。这，他就是个中西的。丞相府不要他了，才把他塞过来。我听说他从小在乡下庄稼里长大的，就是个野鸭。这样的人也配当我们王妃？你今天都过的什么样的日子？你放心，以后有本王在，谁都别想欺负。这样看你是有点摔过头了。问世间转过多少流年，才会有一次擦肩。五七的时候也挺帅。水月不地树下嗯、你醒了。你身体好些了吗？啊，我没事儿，一拳可以打十个人。嗯嗯，看着马壮说的，我打听到那个骆驼会预测未来。你没起烧？哎呀，我认真的。本来很多事情我也想不明白，可要有了这个假设，一切都很合理。这说不通啊！如果他真能预测未来，那就该提前知道本王会醒。那在太后面前，他们怎么可能用那种法子来害你？可是端王很肯定自己能登基。三弟那个自以为是的性格，也不是一天两天了。真不明白，端王莫名其妙囤这么多的粮食药物做什么？对了，他们好像在囤粮食，我们可以先观察看看。可我，要是预测未来的事情是假的，我肯定饶不了骆驼。我可是千辛万苦，专门想跑回来给你报信的。好了。你对本王的心意，本王都知道。可你眼下要做的就是好好休息。怪力乱神的事情可不可行啊！那你是不知道我怎么来的，在我们那儿穿越跟重生跟闹着玩一样。莫雨溪，上次就是你勾引端王，这一次你休想！皇后的位置只能是我，我绝对不会让你活到权力。啊啊对了，我怎么没想到啊？他是重生，所以啊，他对很多大事件都很有把握。可因为我的穿越，让很多事情偏离了原本的方向。你在说什么？本王听不懂。没事
活动路线，不能让我活过秋意。那也就是说，上辈子很可能死了秋意。哼，我倒要看看这个老玉帝能翻出什么疯了。王爷、王妃，属下查清楚了，最近城里突然出现瘟疫，而端王像是早有预料，囤积大量物资，分发商铺，哄抬物价。知道了。果然，还好我们也囤了些物资，到时候发给难民，他们也不至于那么难熬。就怕我们准备的不够。干嘛？张嘴。哎呀，我早都好了，我自己吃就行。嗯。王爷，陛下再见。听说本次瘟疫，端王和洛家大小姐失了恩仇，还设了救治病人的点，朕很是欣慰啊。见鬼！什么此身？本王怎么不知道？若朝堂之上人人都能这样，那岂不是更好？啊，这这都是臣帝应该做的。哎，嗯、皇上怕是搞错了。臣听说，好事、啊、都是穆王和王妃做的。哼，至于端王这边，不仅不做慈善，甚至还因为哄抬物价和民众起了争执。哼哼，说什么？侯兄，没有的事啊！臣弟对难民，那还是非常用心的。嗯，是吗？老夫亲眼所见，那日。哼，粮店的老板因为不想把物价抬得这么高，还被端王给打了。穆王的。参见皇兄。大哥，你这么行事不妥当吧？怎么了？都知道你是百姓拥戴的战神，但你也不能串通御史来陷害弟弟。我在街上，那也是干了不少好事，怎么到头来功劳全是你的？老子看到你就烦，你这个废娘子！凭什么又落给人家了？因为你不行，哪里都不行。我有一个毛病，就是遇到钱的事儿我就头疼。幸好啊，我有一个好王妃。皇上，我这个人也有个坏毛病，就是喜欢斤斤计较。就问你一声，我们王府出了多少粮食，多少衣物？在什么地方派了多少药？我正好都记录在册，皇上不妨看看。<笑>你就是二弟的王妃，果然聪慧过人。朕听说，朕能痊愈，你的功劳也不小啊。什么？他真的会医术？不可能，这死丫头从小在外头长大，哪来这个本事解我的苦？作假账嘛，谁不会呢？姐姐这话说，难道妹妹能提前预测端王会说穆王抢功劳，所以就做了假账本来应对？妹妹愚钝，想不出这种法子。倒是姐姐，你不是端王的幕僚吗？必定做了真账的。快拿出来让大家看看。那……哦，我懂了，端王爷施恩不足报，所以压根没有账，真是慷慨。他甚至还找借口为本王开脱，不愧是本王看中的女人，长得好看，人也聪明。好了，我百姓好，我朝廷好，都应有赏。既是如此，臣女可就斗胆讨赏了。皇上，每年秋猎都只有男人可以去，臣女也想开开眼界。今年可否让光发女子伴随前往？秋猎，秋猎，猎场确实暗箭难防，但从来只有男子能去，应该跟你没什么关系。不好说，小燕子也是秋猎围场错认的爹。什么？没事，我们就静观其变吧，他肯定会有所行动。难道他是准备在秋猎围场动手？李希，穆景辰和皇上说话去了，我又被这个人缠上。端王爷，李希。许久不见，本王想你想得紧啊！与二哥合离的事儿，考虑的怎么样了？王爷，这里毕竟是皇宫门口，说话还是注意些比较好。而且，姐姐会不高兴的。只要是王爷喜欢，我不会不高兴的
。本王的女人，自然都是最懂事的。反正啊，你什么都知道，也想跟着本王，何不趁早弃暗投明，把胎剁了，与他和离？以后啊，你要什么，本王就给你什么。王爷似乎对我真的很不错。如果我说我要皇后的位置。陆雨熙，你别太过分。雨熙啊，本王虽然真的很喜欢你，但皇后的位置真的不行。这样啊，可是端王爷也知道，我就是个愚昧的妇人，是不信什么预测未来的。不光是我，穆王爷也不信，他也知道。知道了又怎么样？除了我这种蠢人，还有谁会相信、啊？而且依照今天书房的情况看，皇上龙体安康，很很的。说句大不敬的，就算皇上真的假崩，似乎也是我们家穆王爷登基的可能性更大呢。这不可能，我也知道不可能，可我就是怕嘛。万一姐姐做皇后的梦落空，姐姐让我替嫁冲喜，嫁给穆王爷，结果我们家穆王爷登了基，我成了皇后，姐姐这肠子可都要悔青了。切，生气啊，老得快。但什么？你说洛雨婷要见本？如王爷、王妃所料，洛大小姐回府后坐立不安，便偷偷泄了信进来，说要见王爷一面，还点名不要让王妃知道。我就说吧，我就说吧。哎，你慢点儿，还怀着孩子呢。哎，没事，放心，他坚强的很。不过王爷，你可不能那么快答应他。他知道你知道他知晓未来的能力，肯定觉得你很感兴趣。结果你不但不去见他，你还不感兴趣。嗯，那他一定会很着急。这人着急嘛，就容易干错事儿。嗯，他怎么约你约子时那么晚？怎么，担心本王被他占便宜啊？那倒不是，就是这夜黑风高的，他万一布置陷阱。把衣服过来，来了来了，你快去！王爷，有事便说。当初为了确保端王的皇位，联手刘子言一直为穆启臣续毒，没想到他醒了，还越来越意气风发。当初又是我嫁给他。<笑>王爷，在开始之前，我想问王爷一句：王爷是否知道我为何一直跟在端王身边？本王知道，听说你会预测未来。王爷果然知道。既是如此，王爷为何一直不找我？我有这样的能力，王爷应该很想得到我才对呀。怎么天那么近？还你天，天自然是因为本王不相信这种怪力乱神的说法，但事实就是如此。否则，端王为何如此信任我？无意提前囤粮的事儿又该怎么解释？就算你会预测未来，那这和本王又有什么关系？我想和王爷合作。你不是三弟的人吗？你这么做，三弟他知道吗？王爷，良寝择木而栖的道理，并不是只有你的王妃明白。我确实可以预测未来，但我也想为自己做两手准备。不然，你以为洛雨熙为什么和端王在一起？你的意思是说，洛雨熙会背叛端王？不可能！他一开始愿意冲喜，还不是为了你的身份和地位？如今有我预测端王会成为皇帝，他怎么可能不信？原本是应该你嫁过来冲喜，但你却拒绝了。你觉得本王还会再信你的话吗？为了利益罢了。王爷不妨考虑一下，我能给你提供的帮助必定要比妹妹大。我只要一个合作的机会，有朝一日王爷入室登基，别忘了我的功劳就行。他还真挺敢想，两个登基大人们都让他站着，一点不吃亏是。你说他那么想当皇后，怎么不直接嫁给皇上？不许胡说！你才胡说！你看看你这一身脂粉味，出走，把我房子都熏臭了。本王不走、哎。本王就是要熏臭你。快出去，出去！说起来，咱们虽然成亲，但却从未动过。要不今晚
最值得收敛。我还活着还是王可舍不得伤害你，哪怕知道你是和别人的，如果伤害到你。本王也不愿意，可本王偶尔也会想，若是你没有怀他们。总之，洛雨婷的情况大抵就是这样。接下来就看端王那边的动向。要是这样的话，不如我们推他们一把。怎么推？既然洛雨婷那么忌惮我抢她的位置，端王又那么喜欢我，要是他知道我主动约见端王。你不会真想跟着外人一起背叛？嗯，那可说不准。哎呀，我开玩笑的。这端王要是一个有八块腹肌的大帅哥啊，兴许我就考虑一下。可他像头猪一样，脑子还不好使。我真的贴近他才是有毛病呢。什么腹肌？是这个吗？我看我你家王妃在偷偷约见端王。你的脸怎么了？是被二哥打了吗？他上次看见我和你拉拉扯扯，回府后就雷霆大怒，打了我。穆锦辰竟然打他，也是，他以为我能预测未来。怎么可能还看得上洛雨溪？果然，表面装的再怎么无所谓，其实心里对皇位还是有想法的。二哥这样对你，你为何还要跟着他？哎，我就是一个无用的妇人，又怀着孩子，我能怎么办呀？王爷，你总说让我跟着你，是真心的吗？当然了。可我听说，王爷向来喜爱美色，日后若是遇见比我更好看的。也一样会抛弃我吧？啊，这怎么会呢？本王日后可是天子，金口玉言一诺千金。你在本王这儿啊，就是最主要的。那端王，你就不能许我一个皇后的位置吗？我从小在庄子上受尽苦楚，以为嫁给那个穆王爷就可以受人庇护，我实在是苦怕了。王爷。您就给我一个皇后的位置，不可以吗？啊、我一定不与姐姐争。日后，王爷要是喜欢哪位姐姐妹妹，我一定好生对待，不会像姐姐一样善妒的。可是，王爷，你不妨仔细想想，既然姐姐可以预测未来，那您登基是早晚的事情，有她没她都一样的，何必说她？是不？哎呀，本王怎么没想到这一点？贱皮子！反正陆雨婷那个蠢女人不在，本王不妨先哄着面前这个，到时候本王非要烦恼，他又能怎样？好，本王答应你。真的。可是，姐姐怎么办呢？她会不高兴吗？哪还轮得到她不高兴？就她那个长相，若不是因为重生，帮了本王很多事情，一国之母的位置，哪还轮得到她呀？王爷对我这么好，真是我的福气。哎呀<笑>、哎，不行不行，红香，快给我准备热水沐浴，我刚爆了毒猪。臭死了！哎呀，本王看你挺主动的。王爷这是吃醋了。你说呢？哎呀，王爷，那个洛一婷诡计多端，还是重生。我们挑拨他和东王的关系是最好的办法。王爷也不想我在秋莲受伤，是不是？本王绝不允许。那不就得了？王爷放心。我肯定很惜命，很小心的啊！本王是你的夫君，本应护着你。王爷就是在护着我呀，只是这种办法比较简单省事儿嘛。我们王爷最好了，都不跟我计较。嗯嗯。谁说本王不计较了？以后不允许这样对他笑。咦，知道了。但是我现在
，必须得去沐浴了，因为我刚刚又爆了头猪。蕾蕾，哎，你，王爷，干什么？想吓死本王吗？我都来好久了，是王爷想事情想得太入神，王爷今晚去了哪里？平儿都等了王爷好久了。本王去哪，还需要跟你汇报不成？当然不是，只是还有一个月就秋猎了，王爷登基的事儿答应我话了。但是在此之前，我还想再要王爷一个承诺。王爷确定登基之后一定会让我成为皇后吗？本王已经说过了，你总这么说烦不烦？王爷别生气嘛，我只是希望我忠诚的事儿能有好结果。你的意思，本王若不让你当皇后，你就对本王不忠，你敢威胁本王？王爷需要我，我们相辅相成。姐、啊啊，你算什么东西？本王确实很在意你的心情，但本王登基是顺应天意，你若待在本王身边听话些，本王依然可以让你风光无限。但你若是肯背叛，你真的，本王没了你不行是吗？死而不改，那就少说那些有的没的，滚回你该去的地方，别整天在本王面前瞎晃悠。同样是骆家主，他别怎么整。这些年我为端王谋划尽心尽力，他为什么要这样对我呀？我那三弟向来如此，他认定自己能够当皇帝了，他就得意忘形，你也不必放在心上。那王爷你呢？你明知道我可以预测未来，为什么不想得到我，让我为你所用呢？本王有王妃了，可他并不在意你，你也亲眼看到了，他和端王在一起，他什么都想要。你别说了。王爷，可是我不一样，我认定一个人，就会一心一意对他好。何罪？王爷，其实我根本不会什么预测未来，我是重生。上辈子啊，东王确实当了皇帝，可我还没来得及当皇后，就已经死了。可这辈子不一样。很多事情都发生了改变，他未必一定登基，所以王爷让我来帮你，信我，比信那个背叛你的王妃不是更好吗？你失去我了，王爷。其实我和东王从未有过什么，我还是第一次。应该我才是你的王妃。我们在一起才是正道。惨了。我给你端了，我呸！母亲，明天一早你就把陆羽吸到这里来，其他的女儿一切小心，可别真的吃了亏。穆锦城。其实你很好，长得帅，又是大名鼎鼎的战神，用情也比别人专一。可惜你就是太专一了。要是一开始看上的是我，也许就没有那么多事情发生。
保密呢。你们对得起我吗？你们对得起我吗？大小姐，奴婢已经拉过了，可可是我被他根本不听。行了，下去吧。是。妹妹，紫霓大嫂这么生气，不容易老了。我到底哪里对不起你？在丞相府上跟我一口，非让我出去，我撞了你，还想我放开我？王妃，疼，王妃，好疼，好疼！我上肚子了，你活该！真是天助我也！最好你直接滑胎，看你还拿什么跟我争！你害怕？我现在就去找大夫。其实我从来不想对你做什么。可是你为什么不听话？你为什么不早点去死？我知道你在说什么。是，花柳姐，快帮我喊人！救，救命！救命啊！救命啊！我来救你啊！啊啊！让我来结束你的痛苦、啊。真不知道你这张脸有什么。怀着这个孩子，还让东王对你什么天道？我让你五倍，让你勾引东王。哇，那不是陆王爷吗？王妃是来捉奸吗？什么女人敢爬王爷的床？好像是王妃的亲姐姐，也太不要脸了。你怎么害怕这么多人？还只想威胁陆家？不想再来，快来人呀！昨天晚上陆王爷约我喝酒，在我的酒里下药。强行要了我，快来让帝王主持公道呀！没想到王爷竟然是这样的人，在沈夫人有事不当头的时候，可怜的这王妃啊，怀着春日，都被气得流产了。这样一来，只有嫁给王爷才能收场吧。既然王爷允许你这样的人留在王爷身边，除非我死了。妹妹，你如今都是王妃了，你不能这样对我呀！我是被要了身子的，这事要是传出去，我可怎么活呀？我我还不如死了算了。你撒谎！王爷绝对不可能对你做那种事情。骗不了别人，骗不了我。我既然布下了这样的局，你知道我会没有脸逼死你？你就是想把我和王爷放在火上。就是想看我们左右为难，你错了，你有的选。如果我宁死不愿，那就靠到皇上那去呗。光天化日，众目睽睽，外面现在这么多人都知道现在的情况，王爷就躺在那。要说我俩孤男寡女一晚上没发生什么事儿，你觉得你有人信吗？有道理，所以啊，你就乖乖的听话。所以如果他不是我。你这是什么狗急跳墙的法子？我和谁睡了？我能不知道吗？我王妃，我靠，这不是王爷啊！看到新娘新生可就完全不一样了。天呀，也就是说陆雨飞小姐和小厮混在了一起？这下岂不是要嫁给一个小厮？行，你敢算计我？当着这么多人面还想打我？嘿！就知道你这个人为人恶毒，专挑我的肚子。还好我早有准备。弄你的血，没见过吧？也是假。雨熙，我跟你拼了！你也太嚣张够了，不想欺负我王妃，贱婢，你放开我！王爷到。王爷到！王爷，你来了，刚刚好险，姐姐好像很想嫁给你的样子。不过她好像搞了个乌龙，和我们的下人睡了。你没事吧？我没事。王爷，洛雨婷，你真以为本王不知道你的手段吗？你和刘子嫣身上的刺青，我们已经查清楚。来自巴蜀一带，巴蜀最擅长用的。王爷和皇上身上都有同样的。这事儿你可别说是巧合。你听不懂你在说什么？听不懂啊？行，那
，那我就说点你能听懂。昨夜约王爷来这喝酒，其实你在酒里下了迷药，想借仙人跳来陷害我，是？那我不更听懂，哪来的仙人跳啊？王爷不是才刚刚进来？退一半不说，王爷同我一起喝了酒，我俩都不慎酒力，也算是我的误事。雨溪，你同他说这么多干嘛？光是方才诋毁本王的名誉，就够他死一百次。这又何妨？你在众目睽睽之下与小厮睡了一。洛雨晴，你当皇后的吗？死。为什么还活着？你为什么不去死？害人终害己，这句话你没听清。很快，我和小厮的事情就会传遍大街小巷，你最爱的端王也马上就会知道此事。你亲手设计，亲手断送所有前程。在王爷的时候，也没有想过后悔。甚至给我灌药，把我丢给乞丐的事，也没有想过放过我。你说什么？王爷，他嫁给你的前女，他曾给我下药，你把我丢给了乞丐，就为了破我的身子，拿住我的把柄，让我嫁给你成心。你一直说孩子不是留下的，是你两个乞丐。是陆雪晴，我杀了你！陆少，陆少，陆少，陆少，陆少，陆少，快走！陆少，陆少，陆少，陆少，陆少，陆解不开字里行间的秘密。还没找到洛雨晴吗？司令实在狡猾，属下一时。传令所有羽林军，绝地三尺多，给我找出来。是。不用了，你先出去吧。我和王爷说几句话。呃、啊，不用了。嗯，你先出去吧。我跟王爷说几句话。是。王爷，追查是没有用的。她是丞相府的大小姐，又是东王座上宾，有人有心要藏她，程宁他们也很难有办法。此事闹得满城风雨，三弟怎么可能留她？本王要的，洛丞相他敢不给？王爷，此事并没有闹得满城风雨。那日在仙人跳门口，那些百姓是我找人假扮，他口口声声说。你毁了他清白，这件事有或者没有，对你我而言都是一桩丑闻，会有损你的名誉，所以我把他压下来。可他企图给本王下药是真正的事实。难道你是企图啊？本王堂堂王爷，难道真的奈何不了他？就因为你是王爷，所以凡事就要讲证据。不然，岂不是跟那头猪一样？可他们那样对你，还找着乞丐。乞丐？哎呀，王爷，你误会了。那一日他虽然给我下了药，不过我并没有让他们得逞。我，你一介女流，能在两个乞丐手中全身而退，这怎么可能？王爷，你这是看不起我？谁说我是弱女的？你看，看我这小贱，不仅不是弱女。我甚至把他们都杀了，只不好告诉你。你不信、啊？也是，这话说出去，没人会信，大家只会觉得我和他们不干不净。我信你，希儿，我信你，我只是心疼，我怕你真的被他们欺负了。我听到你没有，我高兴还来不及呢。谢谢你，啊
，陆警长，谢谢金大娟管着孩子，始终没有跟我计较。你放心，你是本王唯一的王子，无论如何，本王都愿意爱、接纳。你肚子里的孩子，本王也会当成自己的孩子一样爱。不好了，王妃，洛洛大小姐找到了，她在那端王府，要和端王成亲。怎么走的是偏门？不是正门吗？侧妃可知足了吧？昨夜说成亲，今日就要入门。我们王爷能许你侧妃的位分，已经算不错了。侧妃没有嫁妆，家里也不来人，可别指望着有个风光。坊间有流传着侧妃和小厮混在一起的话语。你再多说一次，我就打烂你的嘴！哼！傅锦城为了露毒死，我现在必须得将端王牢牢抓在手里，不能让他知道我和小厮的事情。端王，找本王何事？人家想清楚了，不管是成婚前还是成婚后，都是早晚的事儿。人家特意提前给你，不，人家是第一次，你可得温柔些。李玉溪、穆锦城都怪你们，害我做不成正妃，急急忙忙成了侧妃。不过你们放心，没到最后，谁也不知道鹿死谁手。秋烈之时，我必要你们为我的母亲。长哇，这就是秋丽啊，很威风的样子嘛。嗯，今天这身很帅。你还有心思笑得出来？你现在处境非常危险。哎呀，区区落雨天而已，都没放在眼里，发现。咱们准备了那么多的人，却还要皇上秘密维护的境界，周围密不透，他哪有心思？好啦好啦，松开！少爷是你给我抢端王的宠爱，最后竟然在秋烈少女和三子后同归于尽，哼！一定会让你。无聊，这王爷怎么还不出来啊？王妃，王爷说了，他和皇上聊事情期间，王妃最好不要随意走动。是啊，王妃，我觉得今天晚上的气氛怪吓人的。你听，周围一点声音都没有。暴风雨前的宁静嘛，那个落雨天，那么想在秋烈的时候弄死，肯定会要动手。不过这周围守卫森严，令他们也不敢动手。倒是你们两个。我已经跟王爷说好了，过些时日啊，就让你们成亲，怎么样？期待。王妃，王妃，你取消奴婢，这可是天大的喜事儿，要开开心心的。你们，王爷回来了。怎么样？能出什么情况？你安排的人手这么多，连只苍蝇都飞不进来。那就好。本王从皇兄那出来，就立即赶了回来，生怕你出什么事儿。你不秋天了，还这么热。你这匆匆回来啊，煞热。来，先喝口水。王爷，你这脸色不太对劲。怎么了？什么也不太对，心跳也很王爷，你被下药了。糟糕，他已经听不进去话了。感觉很不对劲。老爷，你清醒一点，我这就去叫人。长宁，皇上、哎，糟了，进来的是王爷，所以他们根本不会防范。落雨亭就是算中了这一点，把毒品放在王爷身上。是。王爷，这是王爷，你清醒一点。我还管着孩子，你要这样，孩子会不保的，我也会出事的。王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，长宁。陆雨熙，如果是你最亲近的人伤害了你，你会怎么办？王爷，
，只能先这么压制住你了。王爷被人下药，我暂时压制住了。你们快去找找姐姐。好。还是我去吧。长林大哥武功高强，留在这里保护王妃。好。那你一路小心。请王爷速速救驾！怎么？陆雨婷这个疯女人，真是为了当皇后什么都做得出来。你们是皇上身边的禁卫军，快去帮忙！可是王妃，哎呀，皇上最重要啊！是。Next， 刚刚那小姑娘。行，我将王爷带出来了。做的很好，只要将他和陆羽熙分开的时候，我们就有机会将陆羽熙杀掉，然后我一定会让你成为穆王的王妃。别说那么多了，解药呢？什么解药啊？王爷的解药啊！他中了痴心烟，如果没有解药的话，很快就会全身经脉爆裂而死。开什么玩笑？你不就是他的解药吗？你喜欢他这么久，你和他交合不就好了？王爷，你别怕，紫妍是真心对你的。紫妍只想给你解毒。你是不是太天真了？我怎么可能会让你救？他害死我母亲，我恨不得死上一百次。魏婷，你别这样看着我。你在他身边这么多年，也该知足了。明明不会医术，却因为我给你的果。在他身边成为一个贵人，反正他当活死人的时候你也陪着他，现在陪着他去死，不也正合适吗？你放心，在这荒郊，所有人都会觉得你们在偷情。当然了，别动什么猛兽，也是不可避免的事情，对吧？<笑>子月，子月，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，别忘了想白我别了，王，我活不长，王爷，是我太蠢，信了落雨听他话，我的抱歉。我有办法，这个药可以解所有的毒。我不是一无所有，这些年我潜心修炼医术，为了让你摆脱我一听的苦术。可是，但是我学艺不精。不是我做的，从来没想过害你，一次都没有。就好，不真的好羡慕。如果那一天是我和你，子燕，子燕，子燕，我王兄，你也有今天，敢对付我？
皇兄啊，皇兄，这药怪就只能怪你自己。你说你身染重病，早就应该加崩了，方平熬不到这个时候，弟弟等不及了。如姨，就来送你一程。来，如烟四起，说你呀、啊，对外称帝真，都不信。你竟然大逆不道！皇兄，我是天命所归的皇帝，早就该登基了。真的这么说吗？皇兄啊，皇兄，你这唠叨的毛病真的不好。还能这干什么？给我上！干什么？都聋了？你们。你反了你们！既然流言四起，反不如说你要成功，朕什么都不会做吗？一直在等你幡然醒，没想到你不会。拿下！看<笑>，还不是命不由你？那些毒在你体内，已经无法根除了。就算江山会易，也不会落在你的手里。你以为穆锦辰可以啊？我告诉你，就算我登不了基，也轮不到他。应该，应该已经是个死人了吧？<笑>是老君，喜儿，你快跑！老锤子，就算我能跑得过这帮畜生，你呢？把你丢这喂他们。但我暂时连马匹都不要，穿帮一回，出去，也行。去杀害你最深。没事儿，我都习惯了。王爷，之前我跟你说那两个乞丐没能得逞，虽然你信了，但我还是想靠我自己，让你清楚是为什么。因为那两个贱人都被我杀了。好久没练，退步了。喂，王爷，行，这下你放心了吧？如何嗯。所以啊，轻易别惹我生气。我打人可疼了。本王怎么舍得打你？本王只想一辈子都对你好。喂，不好了，苍白，董董王兵败，已经被抓了。我就知道他鬼鬼祟祟的走开，肯定是要害西儿。知道了。要说多少次才记得住？不可以叫本王苍白。我娘美。关老美啊，我做不了皇后，就连这个侧妃的位置也没有了。陆羽熙，你什么都，你好厉害！这些本该都是属于我的。羽熙，去死吧！林小然，林小然。我下，血根本就止不住，他的心脏被刺穿了。什么医疗水平啊？要是有 ICU， 阎王爷的人物都能抢回来。夏儿，没事的。自从我娘走后，我也不想活了。能帮你最后一件事。我很开心，可是，可是我根本就不是你的陆羽熙，我只是个入侵者。天地的哥哥，现、啊、在、啊啊、我我,我可能活不了多久了，王爷。嗯、有一句话，其实我一直都说错了，可管他有没有嫁给我，嫁给我，可没有未来的，王爷。我想请你帮我最后一件事，我不想谢了。看着我走，好。林小南，你本可以。不用这样，能够娶到她，畅于你的之子，王爷王妃能够成全我，我很幸福。嗯、怎么这么紧张啊？我们澄清已久，虽说是第一次同床共枕，但是你还要孩子，你放心，本王是不会动你的。其实。医学上来说，我
，我三个月，是不行。啊？嗯，不是，就是，嗯、呃，那个。支支吾吾的，到底怎么了、啊？就是，阿、啊、一下。我就是想告诉你关于我孩子的真相，和你成亲的前一天，陆雨婷想找两个乞丐玷污我，但我中了催情散，如果没有男人，就会经脉爆裂而死。然后我就在一个小山洞里，意外看到一个男人躺在暖玉床上，然后我就为了自己的小命，我这，然后我就怀了孩子。这个孩子和什么林向南、什么乞丐都没有关系的。成亲前一天，山洞玉床。哎呦，不对，这不是重点，重点是这个孩子是陌生男人的吗？我怕你在。你是不是还说了江湖救急要借东西？兄弟，江湖救急，借你那啥用一下。哎，对啊，你怎么知道？果然没错，本王果然没有在做梦。那一夜在玉床上的，就是本王。啊！在与你成亲之前，每次毒发，本王都会全身被冰霜覆盖，侍卫会将本王抬到山洞的暖玉床上进行缓解。之前刘子言一直冒着，本王一直觉得不对劲，直到今天，本王终于可以确认了。所以，所以我一直在意的孩子，其实是我和你啊。是我。太好了，兜兜转转，原来是你、啊。是我，原来是我。嗯，哎，那现在情况又不一样。嗯，你刚才不是说三个月没问题？本王这人特别霸道，你既然借了本王那啥，那本王就不能再给别人了。所以，你得对本王负责。